Gayen and I are on our way to Cory Knotts. It's Cory Knotts, is that correct? Corny Zor. Okay, I was close, I guess. Corny Zor, uh, where we're going to meet with a family who's been displaced from Lachin, which is um, a narrow road that connects Artsakh to Armenia. So we're on our way there now, and hopefully we can have a discussion with them. <laughs> Yotutam <laughs> 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 This where they cook? This is their store? He went to Stepanakert on December 11th. And then uh, they blocked the road, he couldn't come back, and she applied to some Urek Dime. Yes, Meng, yes, Dimi, Cheres, Cheres, Hetak Kervi, Banari, Yubani, Ka, Kapeti, Hamari, Matsa, Unka, Kapeti, Borisi. Ah, why cannot speak in this? Meng, Canada, it's your Nadis, Spain, she what was the experience like toward the end in September? Was it scary? Were they threatened? What What was that experience like? Can they describe it? What was life like before the 2020 war for them? Was it peaceful? Did they, did they live under threat all the time? Were things normalized? Almost seven years they Hey, 
մի մարդ կարել է, նույն է դգոնց կորեղել այդ բաները կծած, ծուց էր տալ ներախոցով, ասմը սրանք էդ վոսվորը էլ է։ Ադի տեխնիկաների համար այլի, որ կծեն տեխնիկան հալի։ Ադե որ երկատի Մի հատել ասկոլ կա սրտիսան, մտե հետի արդեն շուշի այս տեղեր չկվետ տակ երկատի կտորեր, սնս պստիկ չկվել էր հանի չպրտեց, չկվել էր սնս ձերով ինգեր ես պրմեց հանից կանի տակա հանի չպրտեց ենք, սովորական բաներ էլ արդեն էլ, որ առակ ես հասնեմ իմ ընգերներին մենք կազմակերպ ենք, ինքնա պաշպանություն, տեղ ունեց, զենք չեն տալի, զենք որտան լարտել։ Թե պետ չենք է նեղվում, մենք մեր ունենք, իշկաներ չելնի պապենական մենք մեր են Իրանց կաղաքականությունը որն է, իրանց պտի, պտի, իրանք տրվելու հոգի չուն են, իրանք չգիտ են ոնց կարելի ատրվել, հողի ինչպանա, ջուրի ինչպանա, իրանք չգիտ են էտ, իրանք պրոստը ոչ խարի սուրույի ինքը պահել այդ հող այդ ջուրը ոչ ինչ էրկու տարի էլ իրանց հտոմնա, իրեք էլ մնա։ Այդ ինենսը ես շանում իմ էրեխ են անելու, իմ էրեխ են չատի, իրա էրեխ են անելու, այդի հառուկրոքոս անելու, այլի։ Մենք միշտել է Հանդիսաչությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
checkpoints and we are making a beeline directly for it. So as you can see, uh, there's little buildings on top of the hill. Those are apparently Azerbaijani helm. So um, my face is probably right now in a crosshair. I'm in a sniper scope um, as we speak. So um, just imagine like an X right here. These, I, all I these trees about. are his. He okay. owns them. Okay. But you know, this road, uh -huh. uh, partially it is Azerbaijan owns the part of the road. So his yards are there, but he's afraid to go there. I mean, like he doesn't go for <laughs> two years already. <laughs> So that was it. Behind us is the Azerbaijani Armenian frontier. Um, du jour, according to the Armenian side, the Republic of Artsakh is directly behind us. But of course, in practice, th they have no de facto control, the Republic of Artsakh, over the territory over here. In fact, it's controlled exclusively by Azerbaijanis since 2020. All of this land here, prior to the 2020 war, it was controlled by um, Armenian allied Republic of Artsakh forces. So uh, life here has changed dramatically in the last couple of years and especially within the last two months since it has been blockaded. The one route, the one road that extends through this mountain range to connect Armenia to Karabakh, the territory over here, has been blocked. So no one can get in and no one can get out without the Red Cross and uh, it certainly caused a bit of a crisis.
մնացած նույց հետ գյուղից են համել։ Եկել ենք ստեղ, ստեղ խնձոր ես կեղ կիմանակ։ Ստեղ է ակումբում էր կուտարի մնացել եք։ Նորից 93 որ Հաղարդապեցի։ Հիշում եք ոնց դուրս է կակ բակպիտ, ինչ պայմաններում, ինչ պայմաններում, ինչ էր հիճակը։ Եա մեն ինչը թողար։ Հիշում եմ, որ մեր թաղամասը տեղ հայկական բնապտություն էր։ Ես հիշում եմ ես որ վապես Չգիտեմ ոնց ասեցին, որ ես հայի էր եխայի, եմ վաղտ կհիշեք կարմիր գալուստիքները։ Գալուստիքը կապեցիք ուղտեիս։ Ու կարշ կալովի։ Արա մի տինգի։ Սենց մի հոգի սենց տրասիք։ ու սերի են ինձ, ու գորում է ինձ, դե ես պոքեր են հասկանում է ինձ, հայ երեխա, հայ երեխա։ Ձեզ ծուցադրում է ինձ մի տինգին։ Դե ես էլ տաս տարեկան երեխա, մերջ բախեցած, երևանից ես եկաց թուրկ ադրբեջանցիները, որ � Որ ձեզ դուրս հանեին բարդ։ Որ մեզ դուրս հանեին, հա։ Ու տեղից մի հատ ծանոտ թուրկ, գորում էին հայի երեխա, պետք է սպանենք, պետք է չգիտեմ ինչ, մենք պետք է արյուն անենք, դետավոր ասում եմ այլանդակ վիճակեր մի գիշեր հարձակվեն էտ մեր տան վրա։ Սենց տունը, դեմը գարաժներ, հետևը տունը։ Պապայի մեկենան տեղ կաղնած էր, ուրեմ ընետ երկաթի դարպասները ոնց է ինչ արդել, ես չի գիտեմ, են վաղծ են սև բուղջնի կար Դե վերջ արդեն հերս ասես չէ էլ ստեղ մնալու հնարավոր չի, իրոք որ հնարավոր չի, հելանք էրկու դե մեկ էլ յոտ շում չեինք, դատարկ հիշում եմ սեզ, դատարկ նստեցինք մեկ հենաները էրկու տակսիով, պապաս ասեց, մամայս կարը, միջև կարը կանդել էին թուրքերը, միջև կարը, որ գնացել ենք համարի մի հատ վուտբոլնի դաշտ, տան տեղը չերել էր եվ ու մնդանրապես, միջև որ իմանակ ում կազմում ենք մնալու, ոնց ենք մնալու, ես պիտի գնամ ես կանից Բայց սենց մի բան, ասենք մեկա, եթե ասենք խաղաղություն ապտի թուրքի էտ ապրենք, տենց բան չի լինելու, տա սա երբեք թուրքը չի մարսելու, ոչ էլ խելացի մտացող հայի կմարսի, ես կյանքում, ես, անձավ ես, որ հառուր տ մի կավմում մնամ, ես կյանքում չեմ գնում։ Կախվատություն է այդ հողից, չի գիտեմ, կաշումա, ծգումա, ճիշտա գյուղա ապրում եք հսենք, 
իմ արցախը ինչ որ կարգավիճակ ունի ես չգնամ թուրքի դրոշի տակով շուշի եւ գնամ արցախ դա ես ես չեմ կարող ընդում եմ դուր համար չեմ էլ գնում դա մի մի ուրիշ ցավ այն համար Հաշվիրաստան էպես մեկ է այս իրանցի Արցախցի Արցախցի կարգավիճակը Հերոսա Հերոսի կարգավիճակը հակապես էս պայմաններում ոտեւ սա գիտեն էլի մեր մեզանոկարացել են խեղտենք Փարքասո մինչև հինի անկավ դժվարություններից էլի մեր դրամասին հասկանա որ ադրբեջանային ազգնա որ այսօր շատ դժվար պայմաններում ապող է հատկապես արցախցում ու չեմ ասում հայ ազգի վերաբերյալ Երեխի դարցախից է եւ Ղարաբաղից Կարակ ձեզ նկարենք Այդ ո՞ր է գնում Նամեր խաղեմ Նամեր է հիանոց Որտեղ Հիանոց 44 օրյան պատերազմում ես մասնակցում եմ հարաշչուսոր մնում է Ստեփանա Գերտում իսկ աղջիկս մնում է Տատիկի Պատիկի հետ Երևանում հետո որ պատերազմը վերջացավ գնացի աղջկաց հետևից որ երեխաներից բերեն ամսի 11-ին դուրս է կանք տնից Ղարաբաղից տարան Երևան ու բացի այդ տարնային ճանապարհները զանգեցին ասացին որ փական մեր հակառակորդը ճանապարհներ ու հնարավոր չէ ասել է քանի որ չմնային Երևան չէ ուզում մնային ասացի ամեն ժամանակ ոպե որ ամեն բարկյան որ բացի հետ տարան կողից Ղարաբաղ բայց ցավոք սրտի ված որ մնում ենք այստեղ չի լինում որ գնանք դե կարմի խաչին դիմեցինք որ կարելի է տանել բայց մենք շատ ենք սիրում մեր հողն ես չեմ կարա ես 44-որ պատերազմի մասնակցելով ես չեմ կարա յուրաքանչ չուր զինվորի արուն թափած հոգին թույլ տամ որ ուրիշ այլ ասկա մնանդեղ ու չգիտեմ այլ անդակի այդ ամեն ինչը մնա ինք հասի որ տա մեր հայրենիք նա բայց քանի որ ես մեծացել եմ դեղ ընդհանրապես վաբշի ուրիշ երկիր այնք ըստեղ էլա շատ սիրում նա մեր գորիսն էլա նույն նա հարևան է էլի մեզ բայց ստեփանակերտը ուրիշ է ճիշտն ասած ցենց ասեմ աշխարհը մեզ համար օթուջուրա կարող ավորոշները չպատկերացնեն այդ ամեն ինչը բայց սա մեն հոգու չգիտեմ շունչա որ ինքը անբացատրել է մի հատ իմ հաստա որ գալիս է ներքուստ ինքը որ չգիտեմ այդ հայրենիքում մնալով թե կուս վտանգը մեզ վրայա կանգնած մենք գիտենք որ յուրաքանչյուր վարկյան մեր կարողա չի լինենք բայց ինքը մեզ համար ենքան թանգա չեմ կարում բացատրել խոսքերով տա անհնարավ բացատրելը բայց դե գիտես տա չես կարա խոսքերով բացատրել տա հոգու հոսքու ներ հոգու չա գալիս քո ներքուս բայց միայն ու միայն ուզում եմ որ մեր հայրությունը ճանան չի աշխարհը որ իմանա որ հայ կա գոյություն ունի չենք ուզում վերանա մեր քրիստոնեությունը երբեք չենք ուզում ես համար ցավա տեսնել մեր եկեղեցիները ոնց ենք հանդում ինչ են անում մեր հայրենիքի հետ մենք մի բուռ ենք եթե հնարավորություն կա մենք իրանց հետ մի իրանք էլ մեզ միանան ծատե ադրբեջանի կազմի մենք ես չեր երբեք չեմ թողնել որ երեք դուստրս իրանց կազմում է ծանան ինչի 
All right, I'm gonna go uh, hand them some money, the family, because uh, they don't have any any diapers for their baby, and uh, they are in need. Hello, Provit. So, <laughs> Es Die <gülüyor> 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 I <laughs> I said, we're I'm 
Okay, we have finally spotted La Chin, the town of La Chin, and it is directly ahead. Of course, we can't access it because it's under the control of the Azeris. However, um, we can look at it. And so can the people who once lived there who have now been displaced to this side of the border. Um, and I don't think that brings them any peace. <laughs> So this is it, this is the checkpoint. The Armenian checkpoint that divides the Republic of Artsakh with Armenia proper. And it's the furthest that anybody can go, whether you're Armenian, Azerbaijani, Artsakhian, or what have you, you cannot make it any further than this checkpoint here. And there lies the dilemma for everybody who we just spoke to in the town of Cozy door, corridor, something like that. Wherever we just were, whose name I can't pronounce, the vast majority of people who we spoke to are effectively stranded there. They can't get back home. Home being over here, beyond the checkpoint, uh, which is currently controlled by Azerbaijani forces and protesters. So everybody is uh, effectively stranded in Armenia who 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 wants to return to Artsakh. The people who were born and raised in Stepanakert or Lachin, uh, there's no way for them to get home. And uh, of course, it's an extremely emotional and disorienting experience to be displaced and to have to rebuild life somewhere else, somewhere new. Um, I can only imagine the difficulty that they have to face in their day-to-day in their day -day life and, and to be able to see it, to be able to see down the road, those mountains, those mountains that they once called home that they're now completely alienated and estranged from. It must be so surreal. So this is it. Uh, we're gonna head back now to Goris and uh, call it a day. Hopefully uh, run into some more people who wanna share their story in Goris. But uh, there's no legal pathway um, beyond here. Merci. <laughs> A long way to walk. <laughs> So we just saw a Azerbaijani checkpoint not too far outside of this little village and you can see the Azeri flag uh, on top of the checkpoint so uh, we're gonna go check that out and get as close as we possibly can to it. So we were right, that big one that we see, it's Azerbaijan. To the right is the Armenian checkpoint, and to the left you can see the wound up flag, that is the Azerbaijani side. So they're about 100 meters apart from each other, 200 at the most. I'm in a motte, 
Yeah, <laughs> 